欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴参加脱口秀，幽默回应力吃货人设，暗对营销耗太刚了。相信大家也都看到，在娱乐圈中，基本上每一位明星都有各自不同的人设，像女汉子人设、好男人人设、耿直人设和吃货人设等等。虽然每一位艺人都有自己非常具有特色的人设，但是人设崩塌的情况也没少发生。一旦艺人本人与人设不符，在人设崩塌之后，都会影响自己的口碑，甚至还会成为笑柄。所以人设不能随便立，不然会适得其反。迪丽热巴参加脱口秀表演引发关注。说到迪丽热巴，大家都非常的熟悉了，毕竟迪丽热巴在娱乐圈中也算是女顶流的存在，而在迪丽热巴身上的标签也都非常多。甚至外界还给他立了不少人设，像吃货人设就是其中之一。不过，对于迪丽热巴的吃货人设一直都存在质疑。在镜头面前的迪丽热巴的确是非常的爱吃，尤其是在录制综艺节目的时候，总是能够看到她在镜头面前吃东西。对于迪丽热巴的吃货人设的质疑，可以说是从来没有停过。对于吃货人设的质疑和问题，最近迪丽热巴还在脱口秀节目中调侃了自己吃货人设的问题。在迪丽热巴参加脱口秀的时候，可谓是吸引了不少观众的关注。没有想到的是，迪丽热巴的脱口秀表演实在是太精彩了。因为迪丽热巴的到来，同时也给这个节目带来了不少人气和热度。有关注迪丽热巴的小伙伴应该都知道，迪丽热巴以往可是从来没有参加过什么脱口秀节目。没有想到的是，迪丽热巴在节目中的表现却是非常的优秀。不知道迪丽热巴是否有考虑过往这一方面发展没有呢？迪丽热巴回应力吃货人设，在参加脱口秀的时候，迪丽热巴还用自己拍戏时的经历来回应了吃货人设的问题。看到迪丽热巴的回应，简直是幽默好笑，却又让人觉得小姐姐非常刚。迪丽热巴表示，自己在拍摄《你是我的荣耀》的时候，第一场戏就是去到沙漠拍摄的。在拍摄沙漠戏份的那天，沙漠的风沙非常大，自己在那里一直吃土。不过还好，当时没有人拍到，不然又被质疑在力吃货人设了。不得不说，迪丽热巴的这波回应还真是幽默啊！不过这样的回应方式也打消了外界对他力吃货人设的质疑。其实，在娱乐圈中也有不少明星在力吃货人设，但是也有不少明星的吃货人设崩塌。而迪丽热巴这次的回应很明显，吃货人设并非是自己立下的，而是外界强加给自己的。至于自己是否是吃货，迪丽热巴没有否认，但是也没有承认。或许只是刚好他在吃东西的时候被镜头给拍下，所以就被观众立了个吃货的人设。但又因为迪丽热巴的吃香问题，所以导致很多人又说迪丽热巴是在立吃货人设。但事实并非是大家所看到的那样。看到迪丽热巴这次的回应，不得不说，这也实在是太幽默了吧？果然，很多时候眼睛看到的并非是事实。在还没有得到前因后果之前，大家还是需要理智，不要妄下定论。迪丽热巴回对吃货人设问题好刚。迪丽热巴不仅仅是在节目中回应了自己的吃货人设问题，并且还按对营销号乱带节奏，唯恐天下不乱不乱。不得不说，迪丽热巴也太刚了吧！在节目中，迪丽热巴还表示，自己在沙漠拍戏的时候，因为风沙太大，自己吃了不少土。若是在这个时候吐掉嘴里的泥沙的时候，这一幕被拍下，估计营销号又开始带节奏，说自己并非是真吃。虽然只是简简单单的一句话，但却包含了不少信息。看到这样的迪丽热巴，这样去暗对营销号，不搞清楚事实而胡乱带节奏，这性格也太刚了。虽然迪丽热巴只是幽默回怼，但却也是事实。有很多时候，在营销号胡乱带节奏下，很多事情的真相早就已经是被淹没了。对于吃瓜群众来说，多半都是只相信自己看到的，而并非事先了解真相才吃瓜。总结，所以。在很多事情还没有得到真相之前，或许会是真的，但也有可能是假的。所以大家不知道前因后果，还是不要乱带节奏，给别人徒增烦恼，也给自己惹火上身。或许艺人也会有立人设的情况，但也有像迪丽热巴一样被外界强加立人设，所以导致大家对他的误会非常多。所以大家还是理智一些吧。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。